ayan guys, katulad ng sinabi ko kanina, i-discussin natin kung magkano ba talaga ang sahod ng welder dito sa Japan. Although, antok na antok na ako kasi ang dami namin hininang kanina. Pero, gusto kong tapusin tong video na to para at least mapanatag din yung log ko. And then, at least malaman nyo din kung magkano ba talaga ang sahod. So, mag-umpisa na tayo dito sa kontrata. Nung last week lang tinawag kami sa, sa office, then magka-upgrade na naman ng sahod. So, within 3 years contract mo dito sa Japan, yearly na nagbabago yung yung sahod, no? So, ang una namin pininamang sahod dyan sa Pinas is 700, 790 per hour. So, per hour ang pinag-usapan dito, ha? So, 790 per hour 790 yen per hour. So, gusto nyong i-convert yun into peso. Divide by 2 lang para hindi na kayo mahirapan. Although, hindi yun yung exact kasi minsan depende rin yun sa palitan ng, ng peso through versus ano, yen. So, pero hindi na nagkakalayo. Pag divide nyo ng 2, hindi na yun nagkakalayo. So, pag kunyari itong 790 yen, divide nyo lang into to, yun na yung Philippine money. So, ang unyo namin pinirmahan is 790 yen per, per hour. And then, ngayon is nag-upgrade na naman. Last 6 months yata, nag-upgrade kami ng 800. 800. And then, last last week, nga tinawag kami sa office din, nag-upgrade ulit ng 830. So, kasino lang, no? Matapos na ang kontrata, pero kasino lang ang, ano, ang itinataas. Yung mga senpai na yung mga sinundan namin is nag-upgrade sila ng 850. So, yun na yung pinakalas na 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 itataas ng sahod nila bago sila matapos yung kontrata din uwi na sila sa Pinas. So, sa, yung sinabi dyan sa Pinas na, di bali, kahit ganito lang sahod, taon-taon naman nag-upgrade ang sahod sa, ano, sa Japan. Pero, oh! Taon-taon nga nag-upgrade ang sahod. Pero kasi no lang ina-upgrade? 10, 10 yen? Magkano lang yun? So, tingnan natin, no? So, ngayon, ang sahod namin ngayon is 830. Eh, may natira pa kaming isa't kalahating taon. So, dumating kami dito sa Japan is April 4, 2017. So, ang uwi namin is 2020. So, may isa't kalahating taon pa kami. So, yun. Bali, ang total hour namin, ang total per hour namin ngayon is 830. And then, eto itong kontratang pinamahan namin nito is ang monthly sa 830 per hour ang maging monthly ano nun kabuo ano nun is 142,760 yen so kung ito is mo ang laki no ang laki ang laki pag dyan sa Pinas gagastusin 142,760 yen so ang laki divide ba ito magkano yun 70 or uh, basta uh, kayo na mag-divide para matuto kayo mag magmat so yun ang kabuuan ng sahod dito sa Japan although wala pa dyan ang kaltas so punta tayo sa kaltas ito ay monthly to na 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 sahod na wala pa dito ang overtime so ang overtime naman is nakapindepende rin kung Depend, nakadepende kung maraming trabaho doon ka mag-overtime. Pero pag walang, walang mahinang, walang hinangin, walang materyales, it's either walang paso, walang overtime. So, doon nagkakatalo. At isa pa dito, pag holiday dito, kunyari, ang holiday is na taon ng, ng Monday. Monday ang holiday. Pagdating ng Saturday, ang, ang Saturday kasi is is overtime. Overtime ang sa Sabado. So, pag merong pag merong holiday sa within a week, within within sa weekdays, hindi na magiging overtime yung yung Saturday. So, ang nangyayari, pinapalitan namin yung yung holiday. So, hindi na magiging overtime yung yung Saturday. So, kasi na lang ang, ang matitira, no? So, punta tayo sa mga kanta. So, ang kabuang sahod namin ay monthly is 142,760 yen. O, punta naman tayo sa mga kanta. No? Ang social insurance premium nakalagay dito. 
Ang tahin, kahit, kahit ilapit kundi yun yung mabasa kasi nakakanji siya. Although may maliit na nakalagay dun na English translation. No? Social insurance premium is 20,115. 20,115 ang social. Monthly to guys. Ha? Monthly to na kinakaltas. So, employment insurance premium is 429 yen. Although, noong unang taon namin, itong insurance naman is palit ang kaltas, no? Noong unang taon namin is 688 yen ang kaltas. Pero ngayong, ngayong, ano na, after, after a year, nababawasan pala ang kaltas nitong insurance premium. 429 yen na lang siya. So, food expenses is wala pa dito ang pagkain. Hindi nakalagay dito ang kumagano ang food expenses. Kasi kami naman ang buhing bilang pagkain namin. Kami ang nagbabudget kung ano man yung mga pagkain. Kasi hindi rin libre ang pagkain. So, housing expenses is 20,000 yen. Sa bahay pa lang, guys. 20,000 yen agad ang kaltas. So, ang dun sa 20,000 yen naman is nandun na yung including na dun yung electric bill, gas, water, and wifi expenses. Although, unlimited naman ang wifi dito. Guys, isa pa. Itong 20,000 yen dito is per head na kinakalta sa amin dito. Dati, dito sa apartment dito is apat kami nakatira. Apat kami nakatira. Siksikan kami sa kwarto na to. Dati. Pero, lahat yung tinis ko. Parang, ano, Pero ngayon, umuwi na yung dalawa kasi tapos na yung kontrata nila. So, umuwi na sila. So, dalawa na lang kami natitira. So, kahit nung nandito sila, 20,000 pa rin per head ang kalta sa mga payslip namin. So, apat kami. Bago ganun ang kaltas, diba? So, 80,000. Ang bahay, parang hindi naman, ang sikip naman ng kwarto. Tapos, alam mo na, yung... So, yun. Alam nyo na kung magkano ang mga kinakaltas namin dito and kung magkano sa so ang natitira na lang dun sa ano dun sa monthly na ano namin is 100,366 na lang ang linis linis na hindi hindi ito linis ha wala pa dito ang pagkain eh ang pagkain ko within a week is 6 umaabot ng 6,000 within a week ang matakaw ang kumain eh Pag, pagod na pagod na ako tas ano lamon talaga ako kasi ang trabaho hindi basta-basta yung pagbubuhat yung yung paghihina yung pagpipit up guys ang ang welder dito hindi lang welder magpit up yung mag-operate ng crane lahat-lahat sa iyo na lahat yung pagka-grind ng mga ano pit upin mo hinangin mo i-inspect mo bago kunin yun ng employer. So, ang trabaho dito, hindi siya basta-basta, hindi pang babae, pero at least naman, nakakaan din naman. Nakaka... Nakatap-tap, natapos ko na ang one year and a half, eh. Pati yun, si kasama ko. Natapos din naman. So far, sana, matapos pa namin hanggang sa huling, ano, araw ng kontrata. So, kung mag magchat pa yung mga friend mo na, hindi, ganito, ganito naman, Kung pwede, ano muna, pangutang muna kasi ganito, ganyan. Hindi, guys, hindi naman sa pagdadamo to. Pero mas matindi ang trabaho dito kumpara yan sa Pinas. Mas, mas masarap pa ang buhay nyo dyan sa Pinas. Kasi kunyari, ayaw nyo pumasok. O di wag. Huwag nyo kayong pumasok sa work. Okay lang. Kahit bulang lang lang ang ulam dyan sa ano, tanghali. Okay lang. Kayo, alam mo dun sa Pinas ang sahod ko dun sa Pinas, no? Sa, pakita ko lang sa inyo yung payslip ko dun sa Pinas, kung magkano ba ang sinasahod ko sa sa Pinas. So, ang rate ko dyan sa sa HNP, yung mga shoutout sa mga taga HNP dyan, no? Ang rate ko sa HNP is 1,000. 1,000 pesos. 1,000 pesos 8 hours. So, kung makakita nyo dito, no? tapang ko yung pangalan ko. So, wait na. Guys, nakakita nyo ba? Ang rate ko sa agent fee is 1,000 pesos per per 8 hours per day. 1,000 pesos per day. So, 
ang sinasahod ko within 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 a week kasi weekly ang sahod dyan sa AJNP eh. so ang sinasahod ko within a week is 7,200 so alam nyo yun, malaki na din malaki na ang sahod ko dyan sa Pinas pero mas pinil yung ang pangit kasi dyan sa Pinas is natapos yung agad yung pra, kung walang project wala rin trabaho no? so kaya tayo napunta dito sa Japan kasi wala ng project ang AJNP dati pero kung tutuusin, mas masarap na dyan sa Pinas. Kung may trabaho ka lang na gato, sasahod ka 7,240 per a week. So, hindi, buhay ka na dapat. Kaya lang hindi na kasi, minsan kasi wala ang trabaho. So, hindi continuous yung trabaho pag dyan sa Pinas. So, yun, na ano pa rin tayo, na titingga. So, no choice tayo kundi mag-abroad sa mga ganitong lugar. Although, magandang lugar nga lang. Pero ang trabaho, guys, na po hindi ko ipagpapalit ang trabaho ko sa Pinas sana. Kung, kung tuloy-tuloy lang sana ang project dyan sa HNP or dyan sa EEI, hindi ako magja-Japan. So, biruin mo. Pag dyan sa Pinas, 1,000 ako per day. Plus allowance na 110 per day. So, ang bali, 1-1 ang, ang per day ko pag dyan sa Pinas. Bakit pa ako nag-abroad, diba? So, ang pangit kasi dyan is hindi, hindi tuloy-tuloy ang trabaho. So, Mm, napalayo na yung topic natin. <laughs> Ilang months naman na is matapos na din ako. So, tinitiis ko lang din na matapos na din ako. Then, sana, ito na yung pinakauna at huli kong ano, pag-a-upload. So, ngayon, alam nyo na kung magkano ba ang sahod ng welder. Although, hindi ko alam sa ibang ibang company, no? Pero, lahat ng mga batch namin dito, eh. Lahat ng mga batch namin na nagpunta dito sa Japan guys, magkakaparehas kami ng sahod, kahit mga casting, alam niyo yung ganun yung casting, or yung nagtatrabaho sa laundry pare-parehas eh tapos isa pa, pare-parehas kami dito ng mga trainee lang correct me if I'm wrong, no? sana, mali ako, pero ang pagkakalam ko is ganun eh, kasi lahat naman kami, mga classmate namin sa nung nag-ahal kami ng Nihon ko is lahat kami, trainee ang pinirmahan namin eh Walang pumirma ng skilled. So, lahat ng trainee is pare-parehas ang sahod. So, yun sana. Natauhan kayo. And then, alam nyo na kung magkano ba talaga ang sahod dito sa Japan. And then, see you next ano, video. Kung gusto nyo pang malaman, kung mayroon pa kayong gustong malaman na mga bagay-bagay about dito sa Japan, mag-comment lang kayo below. Then, sasagutin ko din through ano video. So, see you next video. Thank you!